Teleki a kancellárt, aki az egész birtokot kapta. Neki egyik kedvenc birtoka volt Gernyeszeg. Egy fontos helye az ősi telekieknek. Minden telekinek számított az, hogy itt van mégis ez a barokk kastély, amit a 18. század végén, 19. század legejére fejeznek be. Grasalkovics stílusú barokk kastély. A leghíresebb Grasalkovics kastély az a Gödöllői. A három leglényegesebb eleme a Grasalkovics stílusnak az, hogy az épület U formában van építve, hogy a középső részen van tehát egy nagy kupola rész, ami alatt van egy díszebédlő. És talán a legérdekesebb az, amikor az ember megérkezik a kastély elé, nem látja magát az épületet. Tehát át kell jönni ezen a sötét folyosón, és igazából akkor fedezi fel az ember, hogy mekkora illetve hogy néz ki egyáltalán ez a kastély. Ez a kastély az én gyerekkoromban nem számított semminek. 1949 minden megszűnik, tehát a telekiek is úgy, mint család, főnemesi család megszűnik. Ők lesznek kitelepítve, szétszóródva, Apám mindig mondta, jaj, te Kálmán, el se tudod képzelni, hogy milyen szép volt ez a gernyeszek. Szüleim hol laktak? Csak úgy tudtam, hogy melyik szárnyon, de hogy mi, hogy, hogy voltak a szobák beosztva, mivel voltak berendezve, hogy nagyszüleimnek hogy volt. Igazából mi soha nem beszéltünk. Ez szüleimnek egy bizonyos védekezés volt saját maguk fele, mert azért nem kell elfelejteni, nekik ez biztos egy óriási törés volt az életükben. 45 tavaszán, mikor visszajönnek, jóformán itt nem maradt kőkövön semmi. A német katonák, majd a valusiak, és hát a maradékot a szovjet katonák viszik el, illetve tehát a könyvtárat, a családi archívumokat, azokat is részben vagy elégetik, vagy a lovak alá teszik. Tehát ez, ahogy mondjuk szokás volt máshogy is, nem csak itt sajnos ezekben az időkben. Az első nagy préda után az emberek eldugdosták, nem akarták visszaadni, azt gondolták, most a népi demokrácia van, most a egyenlőség van, ez a grófé volt most az enyém. Két-három helyen még laktunk Marosvásárhelyen, de igazából 1951-től kezdve szuterén lakásban laktunk, ami 25 négyzetméter volt, 57-ig laktunk ötön benne, aztán 
58-tól már csak négyen, a szüleim egészen 1968-ban, 68-ig laktak abban, egészen 1963-ig kényszerlakhelyesek voltak. Itt van egy kép, amit a két háború közt készült, ahol lehet látni tehát az eredeti berendezést. Azt is lehet látni, hogy itt a csilláron kétszer annyi díszelem volt, mint ma. Hát itt a folyosón ugye látunk szőnyegeket, utal arra a szőnyeggyűjteményre, ami telekidomokosnak volt. Tehát ugyanaz, aki a gyűjtő volt, az archeológus, a történész. Török ima gyűjteménye volt 16-17. századból, ami tehát nagy részben eltűnt sajnos. Egy pár darab a Magyar Nemzeti Múzeumban Budapesten megvan. A római kőgyűjteménynek nagy része szét lett dobálva, szét lett törve. Én személy szerint megtartom egy darabot itt a, a, a kertbe, hát ennyi maradt meg belőle. Egy, ez egy pillanatfelvétel 19. század vége, 20. század elején, hogy mi, mik voltak akkor itt Erdében a teleki birtokok. Tehát például ugye van Pribék falva, ahol tehát Teleki Pál volt otthon, itt van Koltó, tehát ez Teleki Sándornak ö, volt az otthona, de például ez már ö, nem volt visszaigényelhető, mert a 30-as években ez már el lett adva. Itt van Sáromberke, ugye, tehát amit van a szomszédban, ö, és itt, itt van Gernyeszeg, Két paralel világot, ami tulajdonképpen nem találkozott soha. Mi szocializálódtunk egy pincében egyféleképpen, és kinn az utcán, kinn a társadalomban másféleképpen. Édesapja és édesanyja hogyan érte meg a kommunizmus éveit? Teleki Mihály, édesapám a legtöbb idei kocsis volt, az úgynevezett rokatelepen, először felszedte a a bendőket, főleg a vágóhídon, amit aztán feldolgoztak, és akkor azt a Kivitte. Édesanyám, ő egy egész más, ő egy tisza, az azt jelenti, hogy ő az akaratával. Ő intellektuálisan fogta fel a dolgokat, nagyon hamar elkezdett órákat adni, nyelvórákat, ebben tartotta el a családot. A nagyobbik nővére Erzsébet 1957-ben letartóztatták és egy politikai perben elítélték 15 évre, amiből le is ült 7 évet, 4 hónapot és 2 hetet. A kollégája megkérte, hogy egy röpiratot gépeljen le, és ez a röpiratnak a legépelése hozta neki ezt az elítélést. Tehát lehet mondani, hogy ő csinált tényleg valamit. Kellett volna felvételizek 8 ba megmondták a szüleimnek, hogy ez nem fog menni. És 1962-ben családunk jó barátja Puy Tibor örökbe fogadott, és utána Vajdahunyadon jártam iskolába, ott végeztem el a liceumot, utána elmentem Jasba, én elvégeztem ott a vegyészmérnökit, igazából más néven, tehát az örökbefogadó apám Puy Tibornak a nevén, tehát Puy Kálmán néven. 81-ben elvettem a feleségemet feleségül, és így kikerültem Belgiumba. Bekerültünk a preventóriumba, tehát úgy kell elképzelni, hogy az összes szoba, összes folyosó, mondjuk az igazgató szobáján kívül így volt kifestve, mikor 2011-ben átvettük az épületet. Itt van egy fénykép 91-ből, ahol azért látni, hogy elég spártai körülmények között voltak itt a, a gyerekek. Amikor megnyílt Románia és Nyugat-Európában ugye ezeket a szörnyű képeket mutatták be a, az árva a Tiszakastéról, ahol tehát az én anyósom nőtt fel, és az neki borzasztó volt, hogy az ő gyerekkori emlékei, amik olyan szépek voltak Csegődről, hogy ezzel azonosultak, ezzel a borzalmas helyjel, ez neki borzalmas volt. Itt ahhoz képest, 
itt sokkal jobbak voltak a, a, az állapotok, de azért mondjuk, na, volt mit kicsit javítani. Lefestették ezt olajfestékkel, ami mondjuk higiénia szempontjából azért mégis fontos a gyerekeknek. Nekünk ez egy kicsit katasztrófa. Na most például tehát az az a darab, amit most találtunk meg nemrég, lent a, az egyik szobában még, ahol őt éppen rendeztünk, és valami szekrényeket, vagy nem tudom, mit ürítettünk még ki. Pereskedtünk, persze, persze, hogy pereskedtünk, persze. Csak akkor puf, mikor éppen konkrétan visszajött, akkor én ezt 48 óra alatt elhatároztam, hogy akkor én ezt megpróbálom, hogy ide visszajövök. Így elhatároztam, hogy meg kell próbálni, mert ha az ember nem próbálja meg, akkor nem mondhatja azt, hogy nem sikerült. Már 7 éve foglalkozom ezzel, vagy 8 szal már nem is tudom. Ma se tudom, hogy ez igazából egy sikeres lesz, vagy nem lesz sikeres. A célom egyetlen volt, és ma is ugyanaz, hogy ez a kastély megmaradjon, önfenntartó dolog legyen, ami meg tud élni, még vagy száz évet, és aztán utána majd meglátjuk, ha még léteznek azután kastélyok egyáltalán. Továbbra is úgy gondolom, hogy ezt a kastélyt mindenkori magyar történelemnek egy része, ugyanakkor építészetileg egy szép épület, fel kell használni arra, amire a 21. században egy ilyen épületet használni lehet. Ebben már soha senki nem fog lakni, mert ezt már nem tudja senki magának megengedni, és nem is kellemes, mert ma már nem lehet, nincs személyzet, nincs ez, nincs az, tehát ez egy egész más életforma, a 21. században már ilyen nincsen, és én igazából Mióta itt vagyok, ezt próbálom kitalálni, hogy mire kell használni. Kulturális és rendezvény központá kell megpróbálni kialakítani. Ön szerint ma Erdélyben mi a történelmi családok szerepe? Mutatják a jó példát, és próbálni mutatni, hogy van egy értékrend, amit sajnos eléggé alacsony szinten van, és ezt az értékrendet egy kicsit minél fennebb kell emelni szerintem.